শুরু করছি টাফ টক উইথ ঋতব্রত আজকে অত্যন্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যিনি এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম বলা যেতে পারে চরিত্র হ্যাঁ সাম্প্রতিককালের রাজ্য রাজনীতির ইতিহাস লেখা হলে তার একটা চ্যাপ্টার বা একটা পর্ব যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন আব্দুল মান্নান আব্দুল মান্নান কংগ্রেসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন খুব চেনা মুখ আমি প্রথমেই মান্নান্দা আপনাকে একটা প্রশ্ন করব লোকে বলেন মান্নান্দার মতো দরাজ দিল খুব কম লোকের হয় আমরা সাংবাদিকরাও দেখেছি আপনার কাছে গেলে চা না খাইয়ে চা তার সঙ্গে টা না খাইয়ে ছাড়েন না কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছেন আব্দুল মান্নান নাকি খুব হিংসুটে তার জন্যেই নাকি কংগ্রেস আর সিপিএম এর জোট হয়নি সত্যি কি মান্নান্দা আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে যে আপনার হিংসেতে কি এই জোট হলো না আমি এত ক্ষমতাশালী লোক আমি তো জানতাম না তাহলে আমাদের পার্টির ইলেকশান কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে ইলেকশান কমিটি একজন মাত্র মেম্বার আমি যেতে পারিনি একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারিনি সাতাশে ফেব্রুয়ারি থেকে যতগুলো মিটিং হয়েছে সাতাশে ফেব্রুয়ারি প্রথম ইলেকশান কমিটি মিটিং হয়েছে তারপর থেকে একটা মিটিংও আমি কোনো দিন যেতে পারিনি আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম এখন যদি কেউ যদি একটা কথা আছে না নরম মাটিতে লাথি মারতে খুব ভালো লাগে যে মারে তার খুব আনন্দ হয় আর যে যাকে মারে নরম মাটি তার প্রতিবাদ করতে পারে না তার হয়তো মুখ বুঝে তার কোনো প্রতিবাদ করা হয় দু হাজার ষোলোতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় দুটি ব্যক্তি দুটি দলের দুই ব্যক্তি দুই নেতা পুরো রাজ্য রাজনীতির বিরোধী রাজনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিলেন একজন আব্দুল মান্নান অন্যজন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আপনারাই এই জোটটা তৈরি করেছিলেন অবশ্যই দুই পার্টির অন্যান্য নেতৃত্বরা ছিলেন কিন্তু এইবার লোকসভা নির্বাচনের আগে ঠিক সেই ঐক্যটা দেখা গেল না কেন কংগ্রেস সিপিএম এর মধ্যে না একটা জিনিস হচ্ছে আমরা জোটটা যখন করেছিলাম দু হাজার সালে তখন কিন্তু তার আগে আমরা একটা সেফ ডেমোক্রেসি ফোরাম করে জয়েন্ট মুভমেন্ট আমি করেছিলাম আমি বিকাশ বাবু অশোক গাঙ্গুলি আরও অনেক সব ছিলেন সেফ ডেমোক্রেসি ফোরাম করে তাতে আমাদের সামল চক্রবর্তী বুদ্ধ গৌতম দেব বিভিন্ন সময় এরা সব সুরেন চক্রবর্তী বিভিন্ন সময় ছিলেন কখনো কখনো সূর্যবাবু এসছেন সোমনাথ চ্যাটার্জি তার নানের প্রথম মিটিং আমাদের বলপুরে তখন ছিলেন তখন দেখেছি কংগ্রেস এবং সিপিএমের ছেলেরা কর্মীরা সব কেউ পতাকা ছাড়া এসেছেন যে যেভাবে মানুষ প্রতারিত হয়েছেন চিটফান্ডের দ্বারা যেভাবে মানুষের প্রত্যাচার হচ্ছে নিজের দলের লোককে নাসিরুদ্দিনকে খুন করলো পুলিশ লকআপে নিজেরই দলের লোকেরা এবং সিবিআই আইন করে বিকাশ বাবুর দৌলতে বিকাশ আমরা সেটা সিবিআই আইন করে করালাম প্রতিম সিং রায় একজন লয়ার তিনি পিটিশনার হলেন রবিশঙ্কর চ্যাটার্জি ওখানে সুভাষ বাবু সব আমরা করলাম একটা গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি দুটো দলের লোকেরা খুব স্বাভাবিক কারণে পাশাপাশি এসছিল তো দু হাজার সালে সেই আন্দোলনটা আমাদের কিছুটা প্রভাবিত করেছিল আমরা জোটবদ্ধ হয়েছিলাম যদিও তখনও অনেকই সেটা ঠিক মতো প্র্যাকটিক্যালি হলো না কারণ জোট হলে তো আমরা সব সবাই একে অপরের পক্ষে লড়াই করব হঠাৎ দেখলাম সিপিএমের নেতারা বলতে আরম্ভ করলেন কয়েকজন নেতা বড় প্রথম সারির নেতা বললেন আমরা জোট করেছি কিন্তু আমরা ওদের পলিট ব্যুরোর মেম্বার আমাদের কেউ সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীর মিটিংয়ে যাবে না দেখেছেন তখনকার ফুটেজগুলো দেখবেন এতে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা হেলো প্লাস হচ্ছে একটা জিনিস ভাবতে হবে জোট রাজনীতিতে কখন কীভাবে দুই প্লাস দুই চার হয় পাঁচ হয় কখন দুই প্লাস দুই শূন্য হয় ভাবতে হয় আপনি যদি সাতাত্তর সালে দেখেন কংগ্রেস হাটেও একটা অভিযান সারা ভারতবর্ষে হলো কলকাতার বুকে পশ্চিমবাংলায় যখন জোট হলো জনতা পার্টির সঙ্গে পপুলেশনের দল পপুলেশনের মাত্র দুটি এমএলএ একটা হচ্ছে দাঁতনে আর পপুলেশন নিজে আরামবাগে আর কোথাও তার এমএলএ নেই একটাও এমপি নেই কিন্তু জ্যোতিবাবু প্রমোদবাবু ষোলোটা এমপি তাদের দিয়ে দিলেন এবং কলকাতা তিনটে এমপি সিট বারাসাত থেকে আর এই নর্থ ওয়েস্ট ইস্ট এবং কলকাতা তখন তিনটে লোকসভা ছিল সব আরামবাগ সিট দিয়ে দিলেন বর্ধমান দিয়ে দিলেন পুরুলিয়া দিয়ে দিলেন বাঁকুড়া দিয়ে দিলেন রায়গঞ্জ দিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি দিয়ে দিলেন এরকম সব বড় বড় সিট বর্ধমান দিয়ে দিলেন রাজকৃষ্ণদাকে এতে দেখা গেল কি ওরা আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে ওদের নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কীভাবে হলো এটা দিলে কেন তাদের বলো আমরা দেখেছিলাম আমাদের ডাইরেক্ট সিপিএমকে হয়তো ভোট দেবে না কিন্তু কংগ্রেস সিটের দিয়ে কংগ্রেসকে বাদ করতে গেছিলাম পপুলেশন কংগ্রেসই তাকে কেউ বলতে পারে না কংগ্রেস ছিল জনতা পার্টিতে যেতে পারেন ফলে তাকে সামনে রেখে কংগ্রেসকে বধ করলো না তো এখন কী অবস্থা তৃণমূলের হাজার হাজার কর্মী আছে যারা তৃণমূলের নেতৃত্ব পছন্দ করছে না তাদের কিন্তু সামনে আনতে গেলে তারা বিজেপিতে যাবে না কেউ তারা সিপিএমও যাবে না তারা কংগ্রেস দিকে দেখাতে পারে আমি ষোলো সালও বলেছিলাম যে একটা লড়াইটা হোক কিছুটা কংগ্রেসকে এমন জায়গায় দিতে হবে যাতে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ লোকগুলো ভোটটা আমাদের দিতে পারে আমরা তো মঙ্গল গ্রহ থেকে লোক আনবো না 
মঙ্গলবারে কোনো লোক থাকলে সেখান থেকে নিয়ে আসতে যাবো না আমরা তো এখান থেকে লোকগুলো কিনে নেবো যে লোকগুলো কংগ্রেসে চলে গেছে তাদের ফিরে আনতে গেলে সামনে কংগ্রেসকে রাখতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন বিশেষ করে আপনার যে তত্ত্বটা খাড়া করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসে যারা রয়েছেন তারা খুব সহজে সহজাত ভাবে কংগ্রেস কিন্তু অন্য কোনো পার্টিতে তারা যেতে পারবে না এরা করলো কি আর একটা জিনিস যেটা বলেছিলাম যে এমন সিট ভাগাভাগি করবেন ধরুন এখানে একটা সিট কংগ্রেসের এখানে একটা লেফটের পাশাপাশি তাহলে এই সিটে যখন কংগ্রেসের ছেলে লড়াই করছে কংগ্রেস সিপিএমের ছেলে ধরার সঙ্গে পাশের সিটে কিন্তু সিপিএম এবং তৃণমূলের ইয়ে সিপিএমের এবং কংগ্রেসের ছেলে একসঙ্গে লড়াই করবে এটা কিন্তু আমি নিজের দেখেছি আমার এলাকাতে যখন আমি দু হাজার ষোলো সালে দাঁড়িয়েছি সিপিএমের ছেলে কঠোর পরিশ্রম করেছে আমার চাপদানি পাশে যখন ভদ্রেশ্বর আমার দুটো কাউন্সিলার তারা যেভাবে পরিশ্রম করলো তাদের এলাকায় যেভাবে লিড দেবে তারা বললো ওখানে মানন্দার হয়ে কাজ করছে আমরা এখানে কাজ করবো না ফলে হলো কি প্রভাবটা পড়লো পরে চন্দ্রনগরে মাত্র সাতশো ভোটে হারলো সেটা তাদের সিপিএম নিজেদের কাউন্সিলার যেখানে হচ্ছে সেখানে হারলো বলে তাহলে সেটা তো তাদের যদি নিজেদের গ্রুপটা ছাড়া তাদের করতে পারবে না কিন্তু আমাদের ছাড়া পাশাপাশি লড়াইটা খুব করলো তাহলে আপনি কি বলছেন আপনার কি কোথাও মনে হচ্ছে যে একটা সময় প্রমোদ দাসগুপ্ত জ্যোতি বসু এবং তৎকালীন যারা নেতা ছিলেন তারা যে উদার মনস্ক ছিলেন এখন সূর্যকান্ত মিশ্র বিমান বসু সূর্যবাবুকে দোষ দিই না সূর্যবাবু অনেক চেষ্টা করছেন না হলে সূর্যবাবু যদি না আসতে না বসতেন দু হাজার ষোলো সালেও হয়ে যেতেন এদের পার্টি কতটুকু প্রবলেম আছে জানলেন এদের পার্টি আর আমাদের পার্টির মধ্যে তফাত আছে আমাদের যখন এই জোট করার সময় রাহুল গান্ধী যখন চারজনকে আমাদের ডাকলেন আমি ছিলাম সোমদার ছিলেন প্রদীপ দা আর আমাদের শঙ্কর মালাকার যেহেতু আমি অসুস্থ থাকার জন্য নেগোসিয়েশনে যেতে পারছি না শঙ্কর মালাকার কি দেখা ছিল তো যখন দিল্লিতে ডাকলেন যখন আবার আলাদা প্রত্যেকের মতামত নিলেন আমরা যা মত দিই সবই প্রায় যে আমরা জোট চাই তাতে যদি তুমি মনে করো যে দুটো সিট ছেড়ে দিতে হবে সেটা তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই রাহুল গান্ধী সেটা কিন্তু সীতারাম ইউচুরকে বললেন যে আমি দুটো সিট ছেড়ে দেবো এবং আমরা বললাম যে তোমাদের জোটটা হবে ওপেন এরা বারবার বললো সিট শেয়ারিং এবার কতগুলো ব্যাপার হচ্ছে ভেবে দেখতে হবে আমি যখন জোট করতে যাব আমি তোমার সাথে যখন জোট করবো তখন তো আমি তোমাকে নিয়ে কাজ করবো তুমি আমাকে নিয়ে কাজ করবে এরকম পাবলিকলি স্টেটমেন্ট দিয়ে কী বললেন জোট ঘটটা মানে রাগ বলেছেন ঘটে বেড়া ঘটটা বলেন নি এসব হবে না কিন্তু একটা জিনিস হবে আমরা কেউ জয়েন্ট ক্যাম্পেন করব না অন রেকর্ড আছে জয়েন্ট ক্যাম্পেন করব না আমরা কেউ জয়েন্ট স্টার দেবো না জয়েন্ট স্টার টানে আলাদা হতে পারে জয়েন্ট ক্যাম্পেন করবে না এক ডায় সে মিটিং করবে না বক্তৃতা দেবো না একই মিছিল করবে না এমন কি কেউ দেওয়ালে লিখবে না বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বা কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী এটা কি ধরতে পারি একটু অন্য ভাবে ভাই মানে কি বলে না পাথর পাঠি সোনার পাথর পাঠি নাকি না তাহলে কি আমরা এটা ধরতে পারি আপনারা চেয়েছিলেন একেবারে পাত্র পাত্রী দেখে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে আমি কথার কথা বলছি যে এমন একটা সম্পর্ক করতে যেটা একটা নতুন জোটের সংসার তৈরি হবে আর ওরা চেয়েছিল কি তাহলে পরকিয়া আমি জানি আমি এসব ল্যাঙ্গুয়েজে পরকিয়া করিও না এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই আর বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ তারও কোনো অভিজ্ঞতা খুব ভালো লাগলো মান্নান্দা বলছেন এখন রাজনীতিবিদদের পরকিয়া নিয়ে তো উত্তাল সব মানে সব নিয়ে আলোচনা চারিদিকে ঝড় উঠে যাচ্ছে আমি রাজনীতি থেকে এত নিচু পর্যায়ে নামাতে চাই না আমি যেটা বলছি যে আমি যখন জোট করবো মানুষকে এত বোকা ভাবার ব্যাপার নেই এবার ধরুন আমি খুব পরিষ্কার কতগুলো জিনিস ভাবতে হবে ধরুন কটা সিট বড় কথা নাই আমার উত্তরবঙ্গে যখন ওরা সিট করলো আলোচনা প্রথমে বসলো বললো সাতটা জেলা কুচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার দার্জিলিং উত্তর দিন কালিম্পং উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর সাতটা জেলা কালিম্পংয়ের কোনো সিনেমা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে ছেড়ে দেন সাতটা জেলা এই ছটা জেলায় যদি আমি ধরি ছটা জেলায় ছটা লোকসভা সিট রাহুল গান্ধীর কথাতে আমরা দিয়ে দিলাম এটা ওই রায়গঞ্জ তো বাকি পাঁচটা দীপা দাসপুর সে আপত্তি করেননি রায়গঞ্জ দেওয়াতে দীপা দাসপুর মিটিং ছিল না আর তিনিও বলেছেন আমাদের পার্টির সুপ্রিম লিডার যা করবে তাই সবাই মেনে নেয় ওদের মতো নয় যে ইয়াচুরিকে আমরা রাজ্য রাষ্ট্রপতি এতে দিচ্ছি রাজ্যসভা দিচ্ছি ইয়াচুরি ইন্টারেস্টের রাজ্যসভা হওয়ার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিল না আমরা দু দুবার আমি সে সব আসছি পরে তো সেখানে করলো কি বলে এখানে কোনো সিট দেওয়া যাবে না আমার সাতটা এমএলএ আছে কিছু কম কর্মীত আছে ওদের শিলিগুড়ি কর্পোরেশান চলছে আমাদের চারজনের সাপোর্ট নিয়ে তার মধ্যে মেজর ট্রেনের ওদের আমরা নিঃস্বার্থ হয়ে সাপোর্ট দিচ্ছি নিঃস্বার্থে সাপোর্ট দিচ্ছি এবার আমি যখন ভোট করতে যাব আমার লোকেরা কেউ কোনো ভোটে নামতে পারবে না কারণ জয়েন্ট র্যালি করতে পারবো না আমাদের ক্যান্ডিডেট নেই আমি ডায়াসে বক্তা দিতে পারবো না আমি মিটিং মিছিল করতে পারবো না কারণ আমি যখন মিটিং মিছিল করতে হবো পুলিশের পারমিশন
যত অভিযোগ থাকে নিজের পক্ষে পয়সা আমাদের কংগ্রেসের ছিল তো নিজের পক্ষে পয়সা খরচ করে নিয়ে পড়ে না সিপিএম এম সুভাষ চক্রবর্তী তো বিখ্যাত উক্তি রয়েছে যে নির্বাচন একটা উৎসব এর মতো সবারই এটা উৎসব হবে সেই সময় সে দেখছে তার দলের কোনো প্রোগ্রাম নিতে পারছে না কারণ একটা মিটিং করতে হলে তোমাকে পুলিশে পারমিশন নিতে হবে আত্ম ঘন্টা আগে এবং সে পারমিশন নিতে গেলে কাজ জনক করছি বলতে হবে সে নির্বাচন প্রার্থী ইলেকশন এক্সপেন্ডিচারে চলে যাবে আমি পারবো না সে তখন সে আমাকে পারমিশন দেবে না এই জোট না হতে ক্ষতি হলো না না এটা বলছি কেন জোটটা হলো না তাহলে এবার এই ছেলেগুলো কি করবে এই ছেলেগুলো সিপিএমে চলে যাবে এই বিজেপিতে চলে যাবে বা তৃণমূলে চলে যাবে যে কর্মী দেখবে আমি একটা রাজনৈতিক কর্মী আমি কাজ করতে পারছি না পাড়ায় আমাকে খোরাক খেতে হবে কীভাবে তুমি কোনো দল করছে না আগে সে তৃণমূলে চলে যাবে বা বিজেপিতে চলে যাবে আমার তো কংগ্রেসে কিছু করার নেই আমি তো রাজনৈতিক খোরাক দিতে পারছি না কাজ দিতে পারছি না আমরা সেই জন্যই বলেছিলাম যে সিটটা এমন একটা সিট হোক তোমরা বেশি না আমাদের আপত্তি নেই যে জেলায় দুটো আছে আমরা একটা যে জেলা একটা করে আছে পাশাপাশি জেলা দিয়ে একটা মেঘাল দেয় যেমন কুচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার তিনটে মধ্যে আমাদের একটা দিয়ে দাও দার্জিলিং দক্ষিণ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর কালিম্পং আমি বাদ দিলাম সেখানে তা যদি ধরি চার চারটে জেলা চারটে জেলার মধ্যে তিনটে সিট আছে আমাদের একটা তোমার দিয়ে দিচ্ছে একটা তোমাদের আর দুটোর মধ্যে একটা দাও তা না একটাও দেবে না তো আমার এই ছেলেগুলো ওখানে সাতটায় মেলেছে তারা কী করবে আমি যেটা বলেছি করেছি আমার ইলেকশান কমিটি আমার প্রদেশ কমিটি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেরকম কোনো ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয়নি এবং আমি সেই সিদ্ধান্তটাকে সমর্থন করেছি আমি পার্টির আমার পার্টির সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমি বিরোধিতা করবো আমার পার্টিটাকে তুলে দেবো আমি বলেছিলাম যেখানে পাঁচটা সিট আছে আমাদের দুটো দাও প্রথম দিন যদি রবীন্দ্র সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসেছিলাম সব ওদের সেক্রেটারি এলেন না তার সঙ্গে কথা বলি তাকে আমরা সেদিন বসছিলাম শোভেন্দ্র এবং তিনি বসবেন আমরা থাকবো তিনি এলেন না কিন্তু আমরা যখন দেখলাম যে এই অবস্থা হচ্ছে তো তাতে আমাদের পার্টিটাকেই তুলে দিতে হবে সেখানে ছেলেগুলো তো বিজেপিতে চলে যাবে আমি কি হাতে ধরে ছেলেগুলো বিজেপিতে তুলে দেবো বাধ্য হয়ে বলা হলো যে দেখো সিটটা কত না আর একটা জিনিস ওদের শরিক দলগুলো এত চাপ দিয়েছে ওদের ওদের শরিক দলকে নটা সিট দিতে হবে শরিক দলকে নটা সিট দিতে হবে কুচবিহার পাবে আলিপুরদুয়ার পাবে পাঁচটার মধ্যে ছটার মধ্যে ওরা দুটো পাবে আর স্ট্রিস ফর ব্লক একটা পাবে সিপিএম তিনটা পাবে আমরা কিছু পাবো না এইভাবে কি জোরটা হয় নাকি ঘোড়াকে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া যায় জল খাওয়ানো যায় না জোট করা যাবে যেটা দু হাজার ষোলো সালে আমরা পারলাম না তারপরও আমরা বলেছিলাম ষোলো সাল থেকে আমরা এটাকে কন্টিনিউ করি কন্টিনিউ করতে গেলাম আমি রাহুল গান্ধীকে নিজে বলেছিলাম যে বাই ইলেকশানে ওরা লড়েছে কাঁথিতে ওদের ছেড়ে দেবো ওরা ক্যান্ডিডেট ডিকে বললে জোট টোট আমাদের সঙ্গে কারোর সঙ্গে নেই এইভাবে যখন তখন জোট করবা যখন তখন জোট ভাঙব এটা কিন্তু হয় না জোটটা কিন্তু আমরা ভাঙিনি তা সত্ত্বেও আমরা আজকে আমাকে তো সিপিএমের লোকেরা বলছে আমার দল দলের লোকেরা কেউ বলেনি কংগ্রেসে আমার সমালোচক আছে আমার দলের মধ্যে আমার যে সবার কাছে আমি সর্বজন কাজ তা নাই তারাও কেউ বলে না যে আমার জন্য জোট হয়নি বলছে সিপিএমের লোকেরা তা আজকে জবাব দেবে কি সীতারাম ইয়েচেরকে কি রাজ্যসভার প্রস্তাব কে দিয়েছিল আমি দিইনি কারা আপত্তি করলেন নিজের দলের এমপিকে দিলেন না কি একটা দলিল টলিল ওদের আছে দলিল দেখে বলা হবে না দু দুবার আপনি কি তাহলে তারপরে বলছি তারপরে বলছি জোটের জন্য আমি জোটটাকে রাখার জন্য যখন আমি লিডার দিয়ে অপজিশন হলাম ওদের বললাম যে পাবলিক অ্যাকাউন্ট ছবিটা ওদের দেওয়া হবে আলোচনা করছে আমার চিফ হুইপ আমার ডেপুটি লিডার এরা বসছে ওদের সঙ্গে সুজন চক্র সঙ্গে বসে ঠিক করলো ওরা নেবে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি আমরা নেবো গভর্নমেন্ট অ্যাসেন্স কমিটি সেই মতো স্পিকারকে চিনে দিলাম তৃণমূল কংগ্রেসের যা কারবার দুদলে ঝগড়া লাগাবার জন্য এবং ওটা দিল না সে মানুষ মিয়াকে দিয়ে দিল আমরা বললাম এটা আমরা বয়কট করবো আমরা এটা কোথা অনুযায়ী হয় না আমরা বয়কট করলাম যতদিন মানুষ ছিল আমরা বয়কট করলাম কিন্তু ওরা চলে গেল মিটিংয়ে ওদের জন্য আমরা বয়কট করছি ওরা কিন্তু চলে গেল পার্টি তো আমাকেও জবাব দিয়ে করতে আমার কর্মীদের কাছে আমি পার্টির গড নয় গডফাদার না আমি যা বলবো তাই পার্টি শুনবে কথা থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে আপনি বরাবরই জোট চেয়েছিলেন এবং আপনি জোটটা চেয়েছিলেন এরা সম্মানজনক শর্ত সম্মানজনক শুধু সম্মানজনক সম্মানজনক শর্ত বলে নাই কোথাও কোথাও অসম্মানিত হতে হয় সব জাতে সম্মান পাওয়া যায় না কিন্তু আমি যদি অসম্মানিত হয় তার জন্য করতে থাকি আমার পার্টিটাকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হলো তুমি কোনো চুক্তি মানবে না তুমি একটা দলের আমি তো বুঝি না যে দলটা কিভাবে এখনো চলছে তুমি জোট করলে বললে কংগ্রেসের সব ভোট করে আচ্ছা কংগ্রেসে যদি টু পারসেন্ট ভোট থাকে বলছে তাহলে তুমি বলছো কংগ্রেসের টু পারসেন্ট ভোট টু পারসেন্ট ভোট তোমাকে দেয়নি আমি মেনে নিলাম ধরো আমাদের ছেলে কেউ ভোট দেয়নি ওদের দুশো আটজন ক্যান্ডিডেট ছিল ভোট
ওরা বলছে কংগ্রেসের লোকেরা ভোট দেয় তুমি বলছো আমাদের টু পারসেন্ট ভোট তা টু পারসেন্ট যদি ভোটে দেখা তো একটা যেগুলো হেরেছে টু পারসেন্টের জন্য হেরেছো অনেক টেন পারসেন্ট ভোট পাওয়া সেখানে আপনি বলছেন যে পরিসংখ্যান যা দু শতাংশ ভোটের কথা বলছেন যে তাহলে প্রকৃত সত্যটা সেটা নয় তাহলে মুর্শিদাবাদ জিতলো কি করে মালদাতে জিতলো কেন আমাদের কংগ্রেসের জন্য বেশি ভোট ছিল কংগ্রেসের লোকের যদি ভোটটা না দিত মালদাতে জিতলো কি করে তোমার এতে অশোক ভট্টা জিতলো কি করে আমি যেমন বলতে পারছি যে আমার সঙ্গে যদি সিপিএম সেদিন সাপোর্ট না করতো আমি জিততাম না আমি নিজে বলছি আমি ওই সব নির্বাচনে জিতে নিজের ক্যালিভার দেখাবো আমি ওই সব বিশ্বাস করি না আমি হয়তো সেকেন্ড থাকতাম কিন্তু জিততাম না যে আগেবারে যেন দু হাজার ছয় সাল হয়েছিলাম কিন্তু সিপিএম সাপোর্ট করেছে জিতেছি তেমনি আমরাও সাপোর্ট করেছি হ্যাঁ সব যা বললাম ওই যেটা বললাম যে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের ভোটটা সিপিএম পায়নি দেবে না ওদের এবারও দেখবে যে বিক্ষুব্ধ সিপিএমের লোকেরা যদি তৃণমূলের লোকেরা যদি জোটটা হতো আমাদের ভোটটা বেশি দিত ওদের হয়তো কম দিত তবু একটা আশা থাকতে এবার অনেক এত অ্যাগ্রিভ হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নেতারাই নিজেদের নিরাপত্তা নেই এরাই আমরা বারবার চেয়েছি কিন্তু এদের মুশকিল হচ্ছে বললাম না এরা যে কখন কি ডক্টিং বের কখন কি দলিল বের করে কখন কী করে বোঝা মুশকিল তাহলে একটা কোনো দল একটা আমি জ্যোতিবাবুকে ধন্যবাদ দিই তিনি তো যে তাকে আমি দিয়েছিলাম ধন্যবাদ যে তার লোভ নেই নির্লোভ লোক একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে রাজনীতিরা পাল্টে যেত সোনিয়া গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী পার্টির নেত্রী নন তার কাছে গেছেন আমাদের পার্টির নেতারা সর্বোচ্চ নেতারা গেছেন গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন যে নরসিংহ রাও তখন প্রধানমন্ত্রী তো চলে গেছে তখন জিজ্ঞেস করছেন জ্যোতিবাবুকে প্রাইম মিনিস্টার আমরা করলে পড়বে বলে করলে আপত্তি নেই আমার কোনো উনি কেউ নেই যেহেতু পার্টির একটা মার্গদর্শকের মতো কাজ করেছেন চিরকালি তো তখন তাকে এ করেছে সম্মতি দিয়েছেন সবাই ওয়ার্কিং কমিটি ডিসিশান নিয়েছে কিছু না দেখি জ্যোতিবাবুকে প্রাইম মিনিস্টার করার জন্য সিপিএম পার্টির কয়েকজন দু এক ভোটে না কপটে হেরে গেল এই বেঙ্গলের যারা আজকে সব জোট মানে করছে তারা সেদিন জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রী হতে বাধা দিয়েছিল আব্দুল মান্নান বাদ দিয়েছিল নিজের দলের প্রধানমন্ত্রীকে যারা বাদ দেয় সোমনাথ চ্যাটার্জির মতো লোককে রাষ্ট্রপতি করতে চাইলেন সোনিয়া গান্ধী কি যন্ত্রণা নিয়ে লোকটা মরলেন ও ঢুকতে দেয় না অনেকে পার্টি নেতাকে বুঝতেই পারছি তারা যন্ত্রণা এখনও আপনাকে দিয়ে চলেছেন কিন্তু বিরতির পর ফিরে আসবো আব্দুল মান্নানের কাছে একটা প্রশ্ন থাকবে যেখানে এ রাজ্যের প্রধান শক্তি তৃণমূল এবং প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপির উত্থান ঘটে গেছে সেখানে বামেরা বিশেষত সিপিএম এবং কংগ্রেসরা তারা বাচ্চা ছেলেদের মতো আসন নিয়ে ঝগড়া করেছে এইটা কি বাংলার মানুষ ভালোভাবে নিল জানব তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নেব